más noticias para compartir y en este caso lo que tiene que ver con la agenda del presidente Mario Abdo en este momento está hablando acerca del contrato para la pavimentación y mantenimiento de la ruta Paraguay 12. Lo escuchamos. Hoy poder manifestarle al mundo que Paraguay es uno de los únicos, únicos países en el mundo que todo su sistema eléctrico está proveído por energía limpia y renovable. Y también hemos hecho una gran inversión en el área de la salud, fortaleciendo todo nuestro sistema y construyendo más de 18 unidades de salud de la familia y hospitales importantes en Puerto Limpo y en Puerto Casado. El Chaco paraguayo tiene que seguir siendo parte de la agenda del próximo gobierno nacional. La inversión en infraestructura tiene que seguir siendo parte de la agenda del próximo gobierno nacional. Esto permitió dar un gran salto donde los impactos de estas inversiones se van a ver en el futuro. No se ven inmediatamente, pero sí ya ayudaron a contener los efectos que generaron las medidas sanitarias que tomamos para enfrentar la pandemia. Gran parte de la inversión en las obras de infraestructura permitieron que Paraguay sea el país económicamente menos golpeado en términos de su déficit sobre su Producto Interno Bruto en el año de la pandemia. Tenemos que cuidarle a nuestro país, tenemos que generar los grandes consensos que necesita nuestra nación para seguir planificando nuestro futuro como un país que tiene muchas oportunidades. Hoy dimos un paso más. Un paso más para el desarrollo, para el progreso, para la generación de empleos. Y reitero, hoy en frente a todos los constructores de quienes fueron mis compañeros de trabajo en estos años difíciles que nos tocó, eh, mi agradecimiento y renovar el compromiso de ustedes, que sigan siendo los paraguayos quienes hacemos obras de excelencia para el desarrollo de nuestro país que tenemos que trabajar juntos porque casi vamos a duplicar nuestra red vial en cinco años, cuando culminen estas obras y todas las obras que están siendo ejecutadas, vamos a duplicar nuestra red vial. Eso nos obliga a pensar en una nueva herramienta para el mantenimiento de nuestras rutas. Eso tiene que ser un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado y construir una herramienta que le permita al sector privado avanzar en el proceso de mantenimiento, en la concesión para el mantenimiento de estas obras. O mañana vamos a tener que endeudarnos para mantenimiento de rutas y no para rutas nuevas. Ese es un trabajo pendiente que vamos a dejar en carpeta para generar los consensos necesarios y que se convierta en una política de Estado para poder fortalecer y sostener toda esta gran inversión que hemos hecho en el sector vial y que se tiene que seguir haciendo. Mis queridos eh, compañeros de trabajo, a todos los presentes hoy aquí, mi gratitud y también tengo que decir mi enorme orgullo de haber hecho real, hecho realidad todos los compromisos que hicimos en campaña. Este era el último compromiso con el Chaco que nos faltaba. Hoy podemos decir con mi compañero vicepresidente de la República, cumplimos con nuestra historia, cumplimos con nuestro Chaco, cumplimos con nuestra gente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Por las palabras, de la esta forma se da... Eh... Termin eh, se da término ya a la conferencia llevada a cabo por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien estaba hablando justamente de esta obra importante para el suelo chaqueño, el mantenimiento, la pavimentación de esta ruta entre Nanagua y General Brugués, conocida como la ruta PY número 12. Él decía, fue un compromiso al arranque de nuestra gestión, ahora es una realidad con la cual cumplimos y marcaba también él de que el nuevo gobierno, que va a asumir el 15 de agosto de este año, va a tener que continuar con esto de impulsar el desarrollo en el suelo chaqueño. Así es que esta es la información más importante a nivel gubernamental que estamos compartiendo con ustedes en C9 a las 9.